ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து ஒரு புத்தகம் வந்து படிக்கிறேங்க தேர்ட்டி ஒன் வேஸ் டு ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு டாக்டர் அப்தேஷ் சிங் அப்படிங்கிற ஆத்தர் வந்து எழுதியிருக்காரு இது வந்து ஒரு ஆங்கிலம் புக் அந்த புக் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு அதுல இருந்து ஒரு நாலஞ்சு விஷயம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல உங்க கூட ஷேர் பண்ணா உங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால இந்த விளாகுக்குள்ள நான் வந்து அவர் சொன்ன சில விஷயங்கள்ல அதாவது தேர்ட்டி ஒன் வேஸ் வந்து சொல்லியிருக்காரு முப்பத்தி ஒரு வகை வந்து சொல்லியிருக்காரு எப்படி வந்து லைஃப்ல சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு அதுல ஒரு நாலஞ்சு வகை கண்டிப்பா இந்த லாக்டவுன்ல உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி நான் வந்து இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லார்கிட்டயுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குங்க அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை நம்ம வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோம் நல்லதுக்கா கெட்டதுக்கா இல்ல வீணடிக்கிறோமா அப்படின்னு பணத்தை கூட நம்ம வீணடிக்கிறோம் இல்லை செலவழிக்கிறோம்னா கூட சம்பாதிக்க முடியுங்க ஆனால் நேரத்தை நம்மளால் சம்பாதிக்கவே முடியாது அது போனது போனது தான் அதனால் அதனால தான் வந்து இந்த நேரத்தை பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணோட வந்து உப்பிட்டு பேசுகிறாங்க அதாவது கம்பேர் பண்ணுறாங்க பொண்ணான நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொண்ணான நேரத்தை நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்க போகிறீங்க கண்டிப்பாக வந்து ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுக்கணும் ஃபேமிலி இருக்காங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்க லைஃப் பார்ட்னர் இருக்காங்க குழந்தைங்க இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக நம்ம கொடுத்தாதான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து எல்லாரோடையும் வந்து நம்மளால் சுபமாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் பட் ஆனாலும் உங்களோட வாழ்க்கை துணை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப நீங்கள் எனக்கு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு எப்படி காட்டுறீங்க அப்படின்னா தங்கமோ வைரமோ வாங்கி கொடுத்து இல்லைங்க உண்மையா உங்களை நேசிக்கிறவங்களுக்கு உங்ககிட்ட இருந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா அடிக்கடி அவங்க எதிர்பார்க்கறது உங்களோட அந்த பொண்ணான நேரத்தை அதை நீங்க அவங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணி இந்த லாக்டவுன் பீரியட ஸ்பெஷல் ஆக்குங்க சுவாமி விவேகானந்தர் இதை பத்தி என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டியாவது நீங்க உங்க கூட பர்சனல் டாக் வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி நீங்க பண்ண வந்து மிஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உலகத்திலேயே ரொம்ப அருமையான நபரை நீங்க சந்திக்கிறத மிஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் போய் தூங்கிட்டேன் ஒரு ஒன் ஹவர் தூங்கியிருப்பேன் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா மத்தியான நேரத்தில் வந்து நான் தூங்க மாட்டேன் பட் ஆனாலும் நானும் தலை குளிச்சிருந்தேன் சாய்க்கும் வந்து இன்றைக்கி வந்து தலை குளிச்சு ஓட்டினேன் ஸோ ரெண்டு பேரும் அம்மாவும் பயணமாக தூங்கிட்டோம் தலை குளிச்ச அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் நல்ல கூலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இப்போலாம் பயங்கரமாக வந்து வேர்த்து வேர்த்து கொட்டுது ஸோ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வந்து தலை குளிக்கணும் அப்படின்னு வந்து தோணுது ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் அ வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸ்லீப் பரவாயில்ல வேற என்ன பண்ணுறதுக்கு இருக்கு இல்லை பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ஹெல்த் வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் ஆனால் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கோம் திரும்ப வந்து நைட் ஆயிடுச்சு செவன் ஓ கிளாக் ஆகுது இப்போ வந்து அடுத்தது டின்னருக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து யோஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த புக்கில் வந்து இன்னும் ஒரு வகையில் சந்தோஷம் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அது என்ன வகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான வகை தான் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ட்ரைனிங் தேவை ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறையா பேருக்கு இந்த குவாலிட்டி வந்து இருக்கிறது கிடையாது என்ன குவாலிட்டினா அடுத்தவங்களை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது சட்டுன்னு இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிசைஸ் வந்து ஈஸியாக பண்ணிடுவாங்க அவங்கள பாதி தான் புரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அதுக்குள்ளே கிரிட்டிசைஸ் வந்து பண்ணிடுவாங்க ஆனால் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவிட்டி தேவை அந்த மனசு தேவை நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்தவங்களை வந்து பாசிட்டிவோடு அப்ரிஷியேட் வந்து பண்ண முடியும் அப்படி வந்து நம்ம மனசார உண்மையாக எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அடுத்தவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க இன்னும் அதிகரிப்பாங்க நம்ம அடுத்தவங்களை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம அடுத்தவங்களோட பாசிட்டிவ் சைடை பார்க்க தவறிட்டோன்னு அர்த்தம் நம்மளை யாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட பாசிட்டிவ் சைடை இன்னும் பார்க்கலன்னு அர்த்தம் நம்மளோட வேலைக்கும் நம்மளோட உழைப்புக்கும் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் போது கண்டிப்பாக யாருக்கு தாங்க பிடிக்காது அடுத்தவங்க தன்னோட கடமையை தான் செய்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுற தவறிடுறோங்க அதாவது நம்ம அம்மா வந்து நமக்கு காஃபி கொடுக்கலாம் நம்ம குழந்தைய சொல்லுவோம் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வாடா அப்படின்னு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கையில் கொடுக்கும்போது நம்ம என்னமோ அதுக்கு சோறு போடுறோம் வளர்க்குறோம் படிக்க வைக்கிறோன்னு அந்த குழந்தைய வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண தவறிடுறோம்
வேணா வெளியில போயிட்டு சம்பாதிச்சுட்டு வருவாரு அது வந்து உன்னோட கடமை தான் அப்படின்னு அதையும் வந்து ஒய்ஃபும் தவறிடுறாங்க அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது கிடையாது ஆனா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க செய்யற வேலைய ஒரு கடமைன்னு நினைக்காம எவ்வளவு பேர் இந்த உலகத்துல இருக்காங்க தன்னோட கடமையை வந்து சரியா செய்யறது கிடையாது அதனால நமக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்க நம்மளுக்காக ஏதோ உழைக்கிறாங்க செய்யறாங்க அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா அந்த சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட அப்ரிஷியேட் பண்ண கத்துக்கணும் நன்றி சொல்ல தெரியணும் ஸோ ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தன்னோட கடமையை செய்கிறாங்க அப்படின்னு இல்லாமல் அவங்க செய்கிற அந்த சின்ன சின்ன வேலைகள் பாத்திரம் தேக்கிறது துணி தோக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வேலையை அடுத்தவங்களுக்கு தெரியும் பட் ஆனால் அதில் அவ்வளோ உழைப்பு இருக்குது அவங்களோட உழைப்பையும் நம்ம பாராட்டுவோம் அதெல்லாம் அப்படி செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து தன்னோட வேலையை ரொம்ப உற்சாகமாக சந்தோஷமாக செய்வாங்க ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு பாராட்டு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம அள்ளி அள்ளி கொடுக்கணும் காசா பணம் அடுத்தவங்கள பாராட்டுறதுக்கு மனசு தான் தேவை வாயில வார்த்தை தான் தேவை அதை நம்ம அடுத்தவங்களுக்காக பயன்படுத்துவோம் ஸ்வீட்டா வந்து சாப்பிடணும் போல இருக்கு எனக்கே அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அதனால இப்போ கஸ்டர்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கெட்டி ஆயிடுது ஸோ இதுவும் வந்து அப்பப்போ கதறிட்டு இருக்கணும் ஆனா என்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பழமே இல்லைங்க வெறும் ஆப்பிள் இருக்கு மூணே மூணு ரொம்ப பழுத்த வாழைப்பழம் இருக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஆப்பிள் இருக்கு ஸோ இதுல வந்து நாலு பேர் சாப்பிடணும் நிறைய பழம் போட்டாதான் சாய்க்கு பிடிக்கும் பட் ஆனா சான்ஸே இல்லை இந்த நேரத்துல ஸோ இந்த ஆப்பிள் அண்ட் வாழைப்பழம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வீட்டு பக்கத்துலயே வந்து கிடைக்கிறது பிரச்சனை இல்லை மத்த பழம் இந்த சாய் கேக்குற மாதிரி நிறைய கலர்ஃபுல்லான ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லாக்டவுன்ல வந்து கிடைக்கிறதும் இல்ல நான் என் ஏரியாவை விட்டு வேற ஏரியாவுக்கு போறதும் கிடையாது இங்க என்ன அவைலபிளா இருக்கோ அதுதான் ஸோ கஸ்டடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்கக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம கிளறிட்டே கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா கொஞ்சம் திக் ஆகிடும் அப்புறம் நம்ம வந்து பழங்கள்லாம் வந்து நல்லா ஆற வச்சுட்டு இந்த பாலை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆற வச்சுட்டு பழங்களை வந்து சேர்த்துருவோம் நீங்கள் அப் இப்படியே கூட சாப்பிடலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சும் சாப்பிடலாம் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப சில்லுன்னு இல்லை ஒரு அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் உள்ளே வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் கொஞ்சம் திக்காகும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல வந்து ரொம்ப நாட்களா நம்ம வந்து எல்லாரும் வீட்டுல இருக்கோம் மாச கணக்குல வந்து இருக்கோம் உலகம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா மாச கணக்குல உட்கார்ந்து இருக்காங்க அப்போ வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாகுது ஸோ இந்த மைண்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான காரணங்க இந்த மைண்டு கிட்ட எல்லா விதமான சொல்யூஷனும் இருக்கு நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கான எல்லா சொல்யூஷனும் மைண்டு கிட்ட இருக்கு ஆனா அதை வந்து நம்ம வந்து அதுகிட்ட இருந்து வாங்க தெரியல நமக்கு தெரியல அதை எப்படி வந்து நம்ம மைண்டை வந்து பயன்படுத்துறது அப்படின்னு மைண்டு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க லேசியாவே இருங்க வேலை பார்க்க வேண்டாம் எல்லா ஒரு விஷயத்தையும் பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து எப்படி டோட்டலா பிரேக் பண்ணி உக்காத்துறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைண்டு தான் ஸோ இந்த மைண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கியூஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து வேலை செய்யணும்னு நினைப்போம் இதில் வந்து நாளைக்கு செய்யலாமே நாளைக்கு செய்யலாமே அந்த மாதிரி தள்ளி போடுறதும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணமும் இந்த மைண்டு தான் ஸோ இந்த மைண்டு வந்து எப்படி வந்து நம்ம இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் சரி வேலை செய்யணும்னு தோணலை அப்படின்னாலும் சரி ஆனால் இந்த மைண்டை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்ம இந்த வேலை வாங்க ஆரம்பிக்கணுங்க இல்லை இந்த வேலையை செஞ்சு தான் ஆகணும்னு நீங்க மாஸ்டர் ஆகி அதை போர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது நல்ல சர்வெண்டா ஒர்க் பண்ண முடியும் நம்மளால வாழ்க்கைக்கு இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் மைண்ட் வந்து ஸ்டெடியா இருக்கு மைண்ட் வந்து ஆஹ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்னா நம்மளால சொல்யூஷனை வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பவர் இருக்கு மைண்டு கிட்ட அதனாலதான் வந்து இந்த ஆஹ் சில ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் கனடியன் ரைட்டர் ராபின் ஷர்மா அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா The mind is a wonderful servant, but a terrible master. மைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளே மாதிரி தாங்க அதை எப்படி நம்ம ஷேப் அப் பண்ணுறோமோ அந்த ஷேப்பில் தான் வந்து மைண்டு வந்து மாறுது ஸோ அதனால் 
நம்ம வந்து இனிமே மைண்டை வந்து ஷேப் பண்ண ஆரம்பிப்போம் நம்ம மாஸ்டர் ஆகும் மைண்டு வந்து நம்மளோட சர்வெண்டா வேலை பார்க்கட்டும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் நீங்க ஆகுவீங்க நீங்க என்ன நினைச்சாலும் அதுதான் நீங்க இது யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புத்தர் வந்து இதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு புத்தர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பியூரா வச்சுப்போமோ அந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் நம்மள பின்தொடரும் அப்படின்னு புத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காருங்க அது மட்டும் இல்ல அவர் ஒரு அழகான ஒரு கோட் வந்து அவர் தான் கொடுத்திருக்காரு We become what we think. அதனால நம்ம என்ன நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படிங்கறதுல நம்ம வந்து போக்கஸ்டா இருக்கணும் தேர்ட்டி ஒன் வேஸ் டு ஹாப்பினஸ் இந்த புத்தகத்திலேருந்து மூணு விஷயங்களை வந்து நான் இன்னைக்கு என்னோட வீடியோவில் உங்க கூட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் அதில் முக்கியமான மூணு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரம் நேரம் வந்து பொண்ணானதுங்க அந்த பொண்ணான நேரத்தை இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல உங்களோட மனசுக்கு பிடிச்சவங்களோட நீங்க செலவழிங்க அடுத்தது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிஷியேட் பண்ண கத்துக்கணும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா இருந்தாலும் சரி குழந்தையா இருந்தாலும் சரி அவங்க பண்ற சின்ன சின்ன வேலைகளை வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது தட்டி கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உற்சாகத்தோட சந்தோஷத்தோட கண்டிப்பா வேலை செய்வாங்க இன்னும் அதிகமா செய்வாங்க அதிகமான உழைப்பு அவங்களோட ஃபுல் எக்ஸைட்மெண்ட்டோட செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எபிலிட்டி மேக்சிமம் எபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வெளியில வரும் உங்களால வெளியில வருது மூணாவது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மைண்டு தான் எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான காரணம் மைண்டை எப்பவுமே சர்வெண்ட் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும் நம்ம தான் மாஸ்டரா இருக்கணும் மைண்டு நம்ம சர்வெண்டா இருக்கணும் அது வந்து சர்வெண்டா இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரமாதமா வேலை செய்யும் அது மாஸ்டரா இருக்கும்போது அதுக்கு வேலை செய்ய தெரியாது ஆனா அது வந்து நமக்கு சர்வெண்டா இருக்கும்போது அழகா வேலை செய்யும் மைண்டு கிட்ட எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனும் இருக்கு அதை நம்ம அழகா ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இனிலேருந்து சோ அடுப்புல பாத்தீங்கன்னா இட்லி வந்து வச்சுட்டேன் ஒரு ஈடு வந்து தாத்தாவும் பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்க ஆஹ் ஒரு ஈடு வந்து அடுப்புல வச்சுட்டேன் ரெண்டாவது ஈடும் வந்து வைக்கணும் அப்பதான் நாலு பேருக்கு வந்து இட்லி வரும் ஆஹ் அதுக்கப்புறமா இங்க பாத்தீங்கன்னா வெந்நீர் வந்து போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நானும் சாயம் பாத்தீங்கன்னா வெந்நீர் தான் குடிக்கிறோம் வெந்நீரை நல்லா ஆற வச்சு அதுக்கப்புறமா குடிப்போம் ஆஹ் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் இந்த கிச்சன்ல வந்து பாத்திரம் எல்லாம் இருக்கு ஆஹ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு கிச்சனை வந்து சைமல்டனியஸா கிளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிச்சனோட டியூட்டி இன்னி இன்னைக்கு வந்து முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ தோசை மாவு பார்த்தீங்கன்னா தோசை மாவு இட்லி மாவு வந்து தீந்து போயாச்சு இவ்வளோதான் இருக்கு மிச்சம் இருக்கு பாருங்க ஸோ இந்த மாவை வந்து சின்ன பாத்திரத்தில் நான் இப்போ ஒழிச்சு வச்சுட போறேன் அதை தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுவேன் அவ்வளோதான் இதை வந்து தேய்க்க போட்டுருவேன் நல்ல ஊறினத்துக்கு அப்புறமா தான் இந்த இட்லி பாத்திரத்தை வந்து தேய்க்க முடியும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாவு அரைக்கணும் மாவு ஆகுது அப்படின்னாலே ஒரு பயம் வந்துடும் டின்னருக்கு என்ன பண்ணுறது பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு என்ன பண்ணுறது எப்போவுமே மாவு வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு பலமாக இருக்குது எனக்கு அப்படி தான் இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் வேஸ் டு ஹாப்பினஸில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு வகையில வந்து நான் இன்னைக்கு மூணு வகையை தான் உங்க கூட வந்து ஷேர் பண்ணேன் சோ அடுத்த அடுத்த விளாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய வகை வந்து நான் உங்க கூட ஷேர் பண்றேன் ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு சண்டைகள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால வருது அப்படின்னு ஆஹ் நியூஸ் சேனல்ல எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த நேரத்துல எப்படி பாசிட்டிவா ஹாப்பியா இருக்கிறது இதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு இந்த புக்கை படிச்சு நான் இந்த சார அம்சமா உங்களுக்கு வந்து நான் எடுத்துட்டு வரேங்க இன்னும் கம்மிங் விளாக்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்து எடுத்துட்டு வர போறேன் அப்படி உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அது எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு அதுதான் எனக்கும் பிடிக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நிறைய லைக்ஸ் கொடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல கூடிய சீக்கிரத்துல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி அண்ட் பி பாசிட்டிவ்